subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Dr. Siwade Diary. Poyla October. Bhor Chatte. Carfax se Unushandhan Chaliye Shabe Berote Jabo Amra. হঠাৎ আমার এক চাকর এসে কারফ্যাক্সের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো আমি ওর কাছে ব্যাপার কি জানতে চাইলে সে আমাকে খবর দিল রেনফিল্ড নাকি খুব দেখা করতে চাইছে আমার সাথে খুব নাকি জরুরি দরকার তার আমি বিরক্ত হয়ে বললাম ওকে অপেক্ষা করতে বলো সকাল হলেই আমি ওর কাছে যাব কিন্তু চাকরটি আমায় জানালো রেনফিল্ড খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আপনার জন্য এখনই দেখা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে সে এখনই না গেলে সে হয়তো ভীষণ কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে রেনফিল্ডের প্রকৃতি আমার জানা আছে তাই বললাম ঠিক আছে আমি এখনই আসছি এই বলে প্রফেসর হেলসিং আর বাকি সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললাম আমাকে জাস্ট কয়েক মিনিট সময় দিন রোগীর সাথে দেখা করেই আমি ফিরছি আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে জন বললেন প্রফেসর হেলসি তোমার ডায়েরিতে রেনফিল্ড সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে খুবই ইন্টারেস্ট লেগেছে আমার আমার মনে হয় সে সামান্য কোনো কারণে বা নিছক পাগলামির বসে তোমাকে ডাকাডাকি করছে না তার কাছে নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে এবার আর্থার বলল আমিও যেতে চাই তোমার সঙ্গে জন কুইন্সি মরিস বলল আমিও যেতে চাই জোনাথন বলল আমিও মাথা নামলাম আমি বললাম সবাই আসুন তাহলে কারফ্যাক্স থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই আবার অ্যাসাইলামের দিকে চললাম রেনফিল্ডকে ঘরেই পেয়ে গেলাম দুই হাঁটু মুড়ে আশ্চর্য রকম শান্ত ভঙ্গিতে বসেছিল সে তবে ভেতরে ভেতরে যে একটা প্রবল উত্তেজনা ওকে নিরন্তর কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তা ওর চোখ মুখের ভাবেই স্পষ্ট প্রথমে সে আমাদের সবার সাথে করমর্দন করলো তার হাফ ভাব থেকে মনে হচ্ছিল সে একটা পুরো দস্তুর সুস্থ মনের লোক জোনাথনের সঙ্গে রেনফিল্ডের পরিচয় করাবার সময় আমি বললাম ইনি হলেন জোনাথন হারকা রেনফিল্ড বলে বুঝেছি মিনার স্বামী আর ইনি হলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং রেনফিল্ড বলে ডক্টর হেলসিং এর নাম কে না শুনেছে মস্তিষ্কের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সকলেই তাকে চেনেন আপনার ছাত্রই আমায় সুস্থ করে তুলেছেন অধ্যাপক হেলসি তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ডক্টর সিওয়ার্ড সত্যি মানুষকে ভালোবাসে রেনফিল্ডের আশাতিরিক্ত সুস্থতায় আমাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল বললাম তোমার আরোগ্যে তোমার চেয়ে আমি কম আনন্দিত হই নি রেনফিল্ড নিজের ওপর আমার আস্থা দৃঢ় হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে তোমায় মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয় অসহায় রেনফিল্ড বলল ডক্টর সিওয়ার্ড আমি যে নিজের জন্য মুক্তি পেতে চাইছি তা নয় আমি পরাধীন সব কিছু যদি খুলে বলতে পারতাম কিন্তু আমার মন গলল না বললাম তোমার সুস্থতা যে দীর্ঘস্থায়ী তা প্রমাণ দিতে চেষ্টা করো কয়েকদিন পর তোমায় মুক্তি দেব অধ্যাপক হেলসিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন তিনি বললেন এই মুহূর্তে কেন তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও রেনফিল্ড কারণটা জানতে পারি রেনফিল্ড বলে মাননীয় হেলসিং আপনার প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত কিন্তু আমি যদি স্বাধীন হতাম তাহলে অকপটে আপনাকে সব কিছুই বলতাম হেলসিং বললেন তুমি ডক্টর সিওয়ার্ডের চিকিৎসাধীনে রয়েছো রেনফিল্ড তোমার সুস্থতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হলে তুমি অবশ্যই ছাড়া পাবে রেনফিল্ড এবার উত্তেজিত হয়ে বলে আমি সুস্থ আমায় আটকে রাখার অধিকার আপনাদের নেই আমায় ছেড়ে দিন বাড়ি যাব আমি বললাম এই মুহূর্তে তোমায় ছাড়তে পাচ্ছি না দুঃখিত আমাদের অনেক কাজ আছে চলি রেনফিল্ডের ঘর ছেড়ে আবার আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম দূর থেকে রেনফিল্ডের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাঁচার সুযোগ এরা আমায় দিল না প্রভু তাই তোমার কাজে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো পথ রইল না রেনফিল্ডের ব্যাপারে আমরা সবাই আলোচনা করছিলাম 
মরিস বলে ডক্টর সিওয়ার্ড আপনার রোগীর মতো সুস্থ উন্মাদ এর আগে আর দেখিনি আমার মনে হয় তার কোনো কুমত লাভ আছে যার জন্য সে ছাড়া পেতে চায় হেলসিং বললেন জানি না ছাড়া পেলে তোমার রোগীর এনফিল্ড কি করত তবে আমি ডক্টর সিওয়ার্ড হলে অবশ্যই তাকে ছুটি দিতাম বেচারা ছুটি পাওয়ার জন্য কি করুণ আবেদনই না করছিল আমি বললাম আমার স্থির বিশ্বাস সে কোনো সাধারণ পাগল নয় কেন জানি না আমার কিন্তু মনে হয় কাউন্ট ড্রাকুলার আসা যাওয়া সে বুঝতে পারে আমি নিজের চোখে ওকে কারফ্যাক্সের দরজায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে কাউন্টকে উদ্দেশ্য করে প্রভু প্রভু বলে সম্বোধন করতে শুনেছি তার অবশ্যই কাউন্টের সঙ্গে যোগ সাজস আছে আর আমার এও মনে হয় ওর এই উন্মাদ দশার পেছনে কাউন্টেরই অশুভ হাত আছে জোনাথানের ডায়েরি পয়লা অক্টোবর ভোর পাঁচটা দলের সঙ্গে যখন কারফ্যাক্সে বাক্সগুলোর খোঁজে বের হলাম মিনার দিকে চাইতেই অবাক হলাম ওকে এতটা হাসি খুশি আর সহজ স্বাভাবিক আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না আমার ভালো লাগছে যে সে গোয়াড়ের মতো আমাদের সঙ্গে কারফ্যাক্সে ঢোকার জন্য বায়না করল না বরং এক কথায় ঘরেই থাকতে চাইল এখন তার কোনো কাজ নেই তার কাজ ছিল আমাদের ডায়েরিগুলো টাইপ কপি তৈরি করা যা আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হবে কিন্তু এখন মিনার ছুটি তাকে এখন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হবে উঁচু প্রাচীরের পাস দিয়ে কারফ্যাক্সে ঢোকার পথ খুঁজে পেলাম আমরা হালকা জোসনায় বাগানের উঁচু উঁচু গাছের ছায়া পড়েছে প্রবেশ পথের ওপর বাড়িটার সদর দরজার কাছে এসে প্রফেসর হেলসিং ব্যাগ থেকে তার সঙ্গের ব্যাগটি হাতরাতে লাগলেন তারপর কি কতগুলো জিনিস বের করে আমাদের চারজনের হাতে ধরিয়ে দিলেন দেখলাম সবার হাতে একটা করে রূপোর পবিত্র ক্রস প্রফেসর হেলসিং বললেন তোমরা ভুলো না যে আমরা এখন একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে প্রবেশ করতে চলেছি আমাদের শত্রু কোনো মানুষ নয় যে তার মোকাবিলা অনায়াসে করা যাবে সে এক অপার্থিব মহাভয়ঙ্কর বিশ্বাস যার গায়ে রয়েছে কুড়িজন শক্তিশালী পুরুষের মিলিত শক্তির চেয়েও বেশি শক্তি কিন্তু আমরা সাধারণ মরণশীল মানুষ ও অনায়াসে এক আঘাতেই আমাদের হৃদপিণ্ড ফুসফুস মাথার খুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে একশো জন গাঁটটা গোট্টার শক্তিশালী জোয়ান মরদ দিয়ে ওকে আক্রমণ করলেও ওর শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না ওর অশুভ সংস্রব থেকে আমাদের যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে তাই এই পবিত্র ক্রুস সব সময় নিজেদের হৃদয়ের সঙ্গে এঁটে রেখে দাও প্রত্যেকে বুকের কাছে এই হোলি ক্রুজ ধরে রাখো আর এই পকেটে রাখো এই এক গোছা করে রসুন ফুল বিপদে পড়লে এগুলোই তোমাদের রক্ষা করবে ডক্টর সিওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন জন আমাদের কারোর কাছে তো এবারই চাবি নেই থাকার কথাও নয় তাহলে ঢুকবো কি উপায় আর আমরা জানলা ভেঙে ঢুকতে পারবো না কিন্তু ডক্টর সিওয়ার্ড বললেন তাতে কি আজ দুপুরেই চাবিওয়ালাকে ডেকে এবারই র্যাকসেট চাবি তৈরি করিয়ে রেখেছি এই দেখুন আমার পকেটেই রয়েছে ডক্টর সিওয়ার্ডের কর্মতৎপরতায় সকলেই খুশি হলাম মুহূর্তে খুলে ফেললাম কারফ্যাক্স অ্যাভি সদর দরজা এঁকে এঁকে প্রবেশ করলাম কি ধুলো চারিদিকে বললেন ডক্টর সিওয়ার্ড কতকাল ধরে এই বাড়ি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে কে জানে কারফ্যাক্সের সদর দরজা টেনে বন্ধ করে দিলাম আমরা তারপর ছোট্ট লণ্ঠনটা বের করে জানলাম জানলাগুলে মলিন ভারী পর্দা ঝুলছে তাই লণ্ঠনের আলো বাইরের লোক দেখতে পাবে না এমনটাই আশা করি প্রফেসর হেলসিং খুব সাবধানে দরজায় লক দিলেন যাতে সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারি ছোট্ট লণ্ঠনটার আলোয় ঘরগুলোর চুন বালি খসে পড়া মলিন দেওয়ালগুলো আমাদের দিকে চেয়ে যেন ভুতুরে হাসি হেসে উঠল দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদের সবার বিকৃত সব ছায়া পড়ে 
মনের মধ্যে কি জানি কেন একটা অশুভ অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে কেন জানি না থেকে থেকে আমার মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে আরও একজন কেউ আছে যাকে দেখা যাচ্ছে না যাকে হাত দিয়ে ধরা যায় না কিন্তু সে রয়েছে অনুভব করতে পারছি তার অদৃশ্য উপস্থিতি বারবার পেছন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না তো আমি মনকে প্রবোদ দিতে লাগলাম ট্রান্সিলভেনিয়ার ভয়ানক অভিজ্ঞতার পর থেকে আসলে আমি এখনো মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি তাই হয়তো এমন মনে হচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করলাম দলের সকলেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেছনে দেখছে সামান্য শব্দেও চমকে চমকে উঠে ছোট্ট লণ্ঠনটার আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে আমরা ছাড়াও কেউ কোথাও আছে কিনা দেওয়ালে কোথাও অতিরিক্ত ছায়া নড়তে দেখলেও চমকে উঠছি আমরা সকলে যদিও সকলেই জানি অপার্থিব জীবদের কোনো ছায়া পড়ে না দেওয়ালে আয়নায় কোনো প্রতিবিম্ব পড়ে না এই অভিজ্ঞতা তো আমি ট্রান্সিলভেনিয়ায় থাকতেই অর্জন করেছিলাম বিশাল বাড়িটার মেঝে ধুলোয় ধূসরিত মলিন কার্পেটগুলো অনেক জায়গাতেই ছিঁড়ে গেছে ছেঁড়া জায়গাগুলো দিয়ে ধুলি ধূসরিত মেঝের খানিকটা চোখে পড়ছে দেওয়ালে দেওয়ালে মাকড় সারা নিশ্চিন্তে বুনেছে তাদের চা পুরনো আসবাবপত্রগুলোর ওপরেও ধুলোর মোটা আস্তর একটা বড় সড়ো টেবিলের ওপর পড়ে আছে একতারা পেতলের চাবির গোছা এবারই সব ঘরে তালা খোলার চাবি সেটার ওপরেও দেখি ধুলোর আস্তর তুলে নিলাম চাবির তালাটা প্রফেসর হেলসিং লণ্ঠনাতে দলের পুরো ভাগে ছিলেন আমি ছিলাম ঠিক তার পেছনে হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন জোনাথন তোমার কাছে এ বাড়ির ম্যাপের কপি আছে তুমি জানো চ্যাপেলে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিক দিয়ে হবে বাড়িটার গলি খুঁজি মোটামুটিভাবে আমার জানা এর আগেও একবার বাড়িটা পরিদর্শনে এসেছিলাম কিন্তু চ্যাপেলে যাওয়ার রাস্তা ঠিক কোন দিকে হবে আমার ধারণায় নেই কয়েকবার ভুল পথে ঘোরাঘুরি করে শেষমেশ একটা বৃষ্টিতে ম্যামটা দেখতে দেখতে প্রফেসর হেলসিং বললেন এই একটা স্পট এই দরজাটাই চ্যাপেলে যাবার পথ হতে পারে চাবির গোছার ভেতর থেকে একটার পর একটা চাবি ঢুকিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত একটা চাবিতে দরজার লকটা খুলে গেল দরজাটা খুলতেই একটা পুরনো ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল আমাদের সেই সঙ্গে লণ্ঠনে মৃদু আলোয় দেখা গেল বাতাসে ভাসছে অজস্র ধুলিকণা ধুলো পড়া তেল চিটে গন্ধ ছাড়াও কীরকম একটা আষ্টে গন্ধ টের পেলাম জলাভূমিতে যেরকম গন্ধ পাওয়া যায় অনেকটা সেই রকম বাড়িটা সব ঘরই আমরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখেছি কিন্তু কোথাও কাউন্টকে দেখতে পাইনি কিন্তু চ্যাপেলের ভেতর যাওয়ার দরজাটা খুলেই আষ্টে গন্ধটা উগ্র হয়ে এসে নাকে লাগলো আমাদের আমার মন কেন জানি বলতে লাগলো কাউন্ট এখানেই কোথাও ঘাটটি মেরে আছে আর এই আষ্টে গন্ধ মানুষের কাঁচা রক্তের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না কোনো হতভাগ্যকে স্বীকার করে এনে হয়তো এখানেই কোথাও ক্ষুদা তৃষ্ণা নিবারণ করেছে কাউন্ট রাখলা এই গন্ধ সেই হতবাক্যেরই কাঁচা রক্তের গন্ধ এমন কি কানে এলো কারোর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ আমার মতো সকলেই যে ওই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছে তার প্রমাণ পেলাম সকলেই শব্দ অনুসরণ করে একদিকে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল কিন্তু কাউকে নজরে পড়ল না সবারই মনের মধ্যে একটা চাপা উদগ্র অস্বস্তি এখানে প্রবেশ করেই যেন আমাদের মনের মধ্যে 
অস্বস্তি ভাবটা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল তন্ন তন্ন করে পুরো চ্যাপেলটা খুঁজলাম আমরা প্রফেসর হেলসিং বললেন ইঞ্চি ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে হবে আমাদের কোনো না কোনো ক্লু আমরা ঠিকই পেয়ে যেতে পারি দেওয়ালের একদিকে দেখা গেল অনেকগুলো সারি সারি বাক্স রাখা ডক্টর সিওয়ার্ড আর আমি বাক্সগুলোকে গুনে গুনে দেখলাম উনতিরিশটা বাক্সের হদিস মিলল বাকিগুলো তার মানে ইতিমধ্যেই সে সরিয়ে ফেলেছে হঠাৎ আর্থারের অস্ফুট চেঁচা নিয়ে দৌড়ে যাওয়ার শব্দে চমকে সকলে ঘুরে তাকালাম প্রফেসর হেলসিং জিজ্ঞেস করলেন কি হলো আর্থার আর্থার কাঁপতে কাঁপতে বলল আমার আমার মনে হলো আমি যেন এই ঘরের জানলা একটা অস্পষ্ট মুখ দেখলাম আর্থার যে ভুল কিছু বলেনি তা আমিও টের পেলাম কারণ আর্থারের চেঁচামেচিতে চকিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আমার ওই মুহূর্তের জন্য নজরে পড়েছিল জানলা একটা ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশের মুখ যার চোখ দুটো টক টক করছে লাল লাল রঙের রঞ্জিত ঠোঁট যেন এই মাত্র কাঁচা রক্ত গিলে এসেছে পরক্ষণ এই মুখটা সরে গেল জানলা থেকে আর্থার আমি ডক্টর সিওয়ার্ড কুইন্সি মরিস এবং প্রফেসর হেলসি সবাই সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম প্রফেসর হেলসিং বললেন আর্থার যেদিকে তুমি বললে মুখটা দেখা গিয়েছিল সেদিকে তো টানা দেওয়াল এমন কোনো গলি গুজি নেই যেখানে ড্রাগুলা আত্মগোপন করে থাকতে কুইন্সি মরিস ঘরের এক কোণে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিল হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠে দু এক লাফে পিছিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাকিরা ছুটে গেলাম সেদিকে দেখি ঘরের কোনটায় কিলবিল করছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনা কি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল ওর থেকে দলে দলে ইঁদুর এসে আমাদের ঘিরে ফেলল সারা ঘর ভর্তি হয়ে গেল ইঁদুরে কোথায় পা রাখবো বুঝতে পারছিলাম না কয়েকটা আমাদের জুতো বে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল পা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে ফেলে দিতে লাগলাম ইঁদুরগুলোকে আর্থার গোডালমি কোনো রকম ইঁদুরগুলোর পাশ কাটিয়ে এক একটা লাফে দরজার কাছে গিয়ে পকেট থেকে হুইসেল বের করে তার স্বরে কয়েকবার বাঁশি বাজাতে লাগলেন বাঁশির শব্দে আর্থারের প্রিয় কুকুরগুলো সারা দিলে কুকুরগুলো দরজা ছেলে ভেতরে ঢুকছে হাজার হাজার ইঁদুর দেখে তারাও কেমন ভেবা চেকা খেয়ে গেল আর্থার একটি কুকুরকে তুলে নিয়ে ইঁদুরগুলোর মাঝে ছুঁড়ে দিলে সেটা দেখা দেখি অন্য কুকুরগুলো মিলিতভাবে ইঁদুরগুলোকে আক্রমণ করলো বেশ কিছু ইঁদুর নিহত হলো আহতের দল গা ঢাকা দিল এদিকে আর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা সবাই দেখলাম যে বাক্সগুলো আমরা অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো কে যেন আবার যথাস্থানে এনে রেখে দিয়েছে প্রফেসর হেলসিং বললেন অবাক হবার কিছু নেই আমরা এখানে ভৌতিক ভেলকিবাজি দেখতে আসিনি আনন্দ হচ্ছে এই যে ইঁদুরগুলো আমাদের ঘিরে ফেলেছিল তাদের ওপর ড্রাকুলা তার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে তা না হলে কুকুরের তারায় তারা এভাবে পালিয়ে যেত না ইঁদুরগুলো চলে যাওয়ার সাথে সাথে টের পেলাম ঘরের অশুভ প্রভাবও কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ বাড়িটায় তল্লাশি চালালাম আমরা কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বাক্সগুলোর কোনো হদিস পেলাম না কোথাও ভোরবেলায় সদ্য ঘুম ভাঙা পাখিদের কলকাকলি শুনতে শুনতে যখন বাড়ি ফিরলাম লক্ষ্য করলাম পুরো বাড়িতে যেন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে অদূরে কয়েকটা পথ কুকুর করুণ সুরে ডাকাডাকি করছে রেনফিল্ডের ঘর থেকে ভেসে আসছে একটা করুণ কান্না কেন কাঁদছে রেনফিল্ড ডক্টর সিওয়ার্ড ওকে ছুটি দিচ্ছে না এই কারণে আমি পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম দেখলাম মিনা ঘুমিয়ে রয়েছে বিছানায় অঘরে ঘুমোচ্ছে মিনা তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলাম মিনাকে কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে গত রাতে কারফ্যাক্সে হানা দিতে যাওয়ার সময় যখন ওর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন যে রকম ওকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এখন ঠিক ততটাই নিষ্প্রভ লাগছে ওকে আর জাগালাম না ভাবলাম গত কয়েকদিনে ওর ওপর যে মানসিক চাপ গিয়েছে এখন একটু বিশ্রাম নিক 
ঠিক করলাম আমাদের গত রাতের অভিযানের ব্যাপারে ওকে সব কিছু জানাবার দরকার নেই তবে একেবারেই কিছু না বললে পাছে মিনা সন্দেহ করে তাই যতটুকু না বললে নয় ঠিক ততটুকুই বলব মিনা শ্বাস প্রশ্বাস এত ক্ষীণ যে আমাকে ওর বুকে রীতিমতো কান পাততে হলো যখন আশ্বস্ত হলাম যে শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকই চলছে তবে আগের তুলনায় অনেক ক্ষীণ তখন একটু নিশ্চিন্ত হলাম রাত ভোর অভিযানে আমিও ক্লান্ত মিনার পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম যখন চোখ মেললাম তখন বেলা আরও গড়িয়ে গেছে দেখি মিনা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আশ্চর্য হলাম মিনা তো কখনো এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না তবে আজ কি হলো বেশ কয়েকবার ওর নাম ধরে ডাকলাম প্রথমটায় ওর ঘুমই ভাঙল না তারপর আরেকটু জোরে ডাকতে এবার আস্তে আস্তে ভারী চোখের পাতা মেলে তাকালো মনে হলো প্রথমটায় সে যেন চিনতেই পারল না আমায় একটা গভীর অবসন্নতা লক্ষ্য করলাম ওর মধ্যে চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয় কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি তবে তাতে ভয়ের একটা ছোঁয়া লক্ষ্য করলাম মিনা কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে তাই বোধ হয় চোখে মুখে এরকম একটা ভয়ের ছাপ লেগে রয়েছে কথা বলতে চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে কিন্তু দু একটা কথার পরেই মিনা জানালো যে তার খুব ক্লান্তি লাগছে আরও ঘুমোতে যায় বাধা দিলাম না ওকে ঘুমোতে দিয়ে ফিরে এলাম ড্রয়িং রুমের সোফায় তবে কারফ্যাক্সে উনত্রিশটা বাক্সের হদিস মিলে যে ওকে জানাতে ভুললাম না সারাটা দিনই মিনা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ডক্টর সিওয়ার্ডের ডায়েরি পয়লা অক্টোবর নিজের ঘরে এসে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না প্রফেসরের হাতের আলতো ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল চোখ দুটো কোচলে উঠে বসে দেখি বেলা প্রায় দুফুর প্রফেসর হেলসিংকে আগের চাইতে আরও বেশি উজ্জ্বল আর হাসি খুশি দেখাচ্ছে গত রাতের অভিযান তাকে অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে আমাকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে প্রফেসর বললেন তোমার রোগীর এনফিল্ডের সঙ্গে আরও একবার আলাপ করতে চাই করা যাবে আমি বললাম অবশ্যই কেন করা যাবে না প্রফেসর হেলসিং বললেন সত্যি রেনফিল্ডের মতো রোগী আমি জীবনেই প্রথম দেখলাম যে আপাত দৃষ্টিতে উন্মাদ হলেও কথা বলে দার্শনিকের মতো চলো ওর সাথে আর একবার গিয়ে আলাপ করা যাক আমি বললাম আপনি এখন যদি একাকি গিয়ে ওর সাথে আলাপ করেন তাহলেই ভালো হয় রেনফিল্ডের ঘরে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং প্রবেশ করলেন রেনফিল্ডের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন কি খবর কি চিনতে পারছ উত্তেজিত রেনফিল্ড বলল খুব চিনেছি আপনি হলেন সেই নির্বোধ হেলসিং আপনার উর্বর মস্তিষ্ককে অন্য কোনো কাজে লাগান আমার বিষয় মাথা ঘামাতে হবে না হল্যান্ডবাসীদের আমি ঘৃণা করি গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি